Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo Geek Tech avec une petite nouveauté de technologie intéressante qu'on va vérifier aujourd'hui. Une boîte à pixels Bluetooth avec des haut-parleurs LED, le Divom Timebox Evo. Donc si vous êtes un fan des choses rétro, vous allez l'adorer. Allons-y pour le déballage du produit. À l'intérieur, vous trouverez le haut-parleur et le livret d'instruction et un court câble micro USB. C'est un petit haut-parleur Bluetooth carré avec un écran sur un côté capable d'afficher 16 par 16 pixels. Avec la grille du haut-parleur située au verso, c'est une construction assez solide avec une bonne finition en caoutchouc que vous trouverez généralement sur les haut-parleurs Bluetooth que j'ai déjà présenté. Niveau contrôle, on a un bouton d'alimentation et un microphone sur le côté. Sur le dessus, on trouve plusieurs boutons pour la minuterie, le volume, le lecture pause et le bouton d'éclairage. À l'arrière, nous avons le port micro USB pour charger avec un deuxième microphone. Donc il s'agit de cet affichage pixel art. Hein. Vous pouvez choisir entre des centaines d'images et d'animations que la communauté a déjà créées et des centaines d'entre elles qui sont vraiment géniaux. Vous trouverez tous les thèmes, des designs super rétro comme Bomberman à des créations plus modernes. Certains d'entre eux ne sont que des images fixes tandis que d'autres sont animés. Il peut également être utilisé comme une horloge normale. Vous pouvez définir des alarmes et des minuteries à partir de l'application et il affichera les conditions météorologiques et des températures actuelles. Sans oublier le choix entre différents thèmes d'horloge, vous pourrez basculer entre l'heure, la date, la météo et la température si vous le gardez branché en permanence sur votre table de chevet. Il y a un tas de fonctionnalités et certains d'entre eux sont utiles tandis que d'autres ne vous dérangeront probablement pas. Vous pourrez concevoir vos propres images en temps réel et les animer. La possibilité d'éditer un texte qui peut afficher le texte défilant dans un pré-réglage ou des notifications de médias sociaux. Le haut-parleur a des fonctionnalités limitées sans la connexion Bluetooth, mais il a des images pré-programmées et vous pouvez toujours utiliser la fonction d'horloge. Le principal atout de Divom et l'affichage pixel art. Comme le son vient de derrière du boîtier, cela reste un point secondaire que Divom ne met pas en valeur, mais peut-être sur de nouvelles versions. Ce boîtier est à environ 45 dollars. Avec de bonnes finitions et pour les fans de retro gaming ou tout ce qui est rétro en général, il le fait très bien et les applications sont plutôt bonnes si vous voulez juste cela comme un réveil rétro cool ou une touche sur votre bureau. Il n'y a pas beaucoup comme ça sur le marché donc dans ce sens je le recommanderais. Il est bien construit, il a un tas de fonctionnalités mais si vous vous attendez à ce que ce soit un très bon haut-parleur, vous serez déçu car le son ne va tout simplement pas vous époustoufler. Mais quand on parle du rétro gaming, on parle aussi du son rétro donc je trouve que cela reste correct. Tous les liens vers le produit vont être dans la description pour vous. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, j'apprécierais si vous pouviez aimer et vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Il me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao